எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு ஜூம் மீட்டிங்ல சந்திக்கிறோம் இன்னைக்கு எந்த தலைப்பும் இல்லை என்லைட்டன்மெண்ட் பத்தின கொஸ்டின் ஆன்சர் அதாவது ஞானம் விடுதலை அதை பத்தின கொஸ்டின் ஆன்சர் அதை பத்தின டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக ஸோ ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஸோ அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்க அதை பத்தின கேள்விகள் யாருக்காவது இருக்குன்னா நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நம்ம கான்செப்ட் பத்தி எந்த கருத்து இருந்தாலும் சரி இல்ல அதை பத்தி உங்களுடைய உங்களுடைய ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணும் இல்ல கேள்விகள் எது இருந்தாலும் நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் அன்மியூட் பண்ணி விடுறேன் நீங்க பேசலாம் செந்தில் திருச்சி சார் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் மற்ற நண்பர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் அதாவது ஐயாவினுடைய அந்த அந்த கான்செப்டு நல்ல புரியுது அதாவது நம்ம மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை அது பாட்டுக்கு அப்படி போட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை புரியுது அது மாதிரி அந்த ஒரு இப்போ ரெண்டு மாசமா பண்ணும்போது என்னன்னா மனசு ரிலாக்ஸாக தான் இருக்குது ஆனா என்னன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படி ஒரு அப்படி நிக்கிற மாதிரி இருக்குது மனசு வந்து எதுவுமே செயல்படாத மாதிரியும் ஏதோ ஒரு நிக்கிற மாதிரியே ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதாவது இவ்வளவு நாள் ஆக்டிவா அப்படி ஓடிட்டே இருந்துட்டு திடீர்னு நின்று ஒன்னாவா என்னன்னு தெரியல அப்படி ஒரு 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 மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது தேக்க நிலை மாதிரி இருக்குது அது இது மாதிரி வருமா அதுக்கு நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது ஓகே இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் நீங்க தேக்க நிலைன்றது எக்ஸாக்டா என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு எனக்கு கரெக்டா தெரியல பட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா இது வரைக்கும் நம்ம போராடி நம்மளே இயக்கிட்டு இருந்துற மனச நம்ம வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறோம் எதுவுமே புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேக்க நிலைங்கிறது நான் சொல்றேன் என்னன்னா எண்ணங்களே இல்லாம இருக்க மாதிரி ஒரு அமைதியா இருக்க மாதிரி ஓகே ஓகே எண்ணங்களே இல்லாம இருக்கிற நிலை ஓகே ஒரு கொஞ்சம் சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி அப்படி அமைதியா இருக்கு அப்படி ஓகே அதுதான் சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏன்னா இத்தனை நாள் நம்மளே அதை கட்டுப்படுத்தி நம்மளே எதுவும் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லாம ஃப்ரீயா விட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவா ஒரு செட்டில்மெண்ட் வந்துடும் அதைதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம தான் அதை பிடிச்சி எதையோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் அதை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி நீட்டி நீட்டிச்சுக்கிட்டே இருக்குது எல்லா உணர்வும் சரி எண்ணங்களும் சரி அதனால நம்ம வேணும்னா எடுத்து பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி சும்மா விட்டோம்னா அதுவா தன்னால மறைஞ்சு போயிடுது சோ அதனால உங்களுக்கு நின்னுட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் இல்ல குறைஞ்சிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்கலாம் சோ எதுவா இருந்தாலுமே அந்த நிலை கூட வந்து போறதுதான் அவ்வளவுதான் அதுவுமே வந்து நம்ம கையில எதுவும் கிடையாது இல்ல நம்ம மாத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதையுமே ஃப்ரீயா ஏத்துக்க வேண்டிதான் அது பாட்டுக்கு வரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற மாதிரி கூட ஆகும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பி மறந்து போய் பழைய மாதிரி கூட ஆகலாம் மறைஞ்சு போயிட்டு இல்ல வேற மாதிரி இன்னும் வேற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட உங்களுக்கு வரலாம் எது வேணா வரலாம் எது வேணா வரட்டும் போகட்டும் அப்படின்றது தான் சோ அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா சோ அதனால அதுவுமே இதையுமே இந்த மாதிரி தேக்க நிலையோ இல்ல வேற மாதிரி என்ன வேற என்னென்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதோ அதையுமே ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டிதான் அங்கேயும் நம்ம பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது பண்ணவும் முடியாது அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ஒரு பிரதிபலிப்பு நிழல் அப்படின்னு தான் எல்லாமே வந்து போறது எல்லாமே அப்படியே சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்ம வாழ்றதுல எது உண்மை அப்படிங்கறது அது அது எப்படி சார் அது அது எதுதான் ஓகே இங்க வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்றது எல்லாமே ஒரு ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டிவ்னா இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த ஆங்கிள்ல இருந்து பார்க்கும்போது அப்படி சொல்றது அந்த மாதிரி சோ இத ஆங்கிள்ல மனசுல வர உணர்வு வந்து உண்மைதான் அதாவது இந்த மனசு இந்த நிமிஷம் அது உண்மைதானே இல்லையா உண்மை இல்லைன்னு சொல்ல வரல இப்ப ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி வருதுன்னா மகிழ்ச்சி உண்மை அந்த உணர்வு உண்மைதானே அது உண்மை இல்லைன்றது கிடையாது 
பட் ஆனால் அது நீடிக்கிற அது வந்து அதுவாக தன்னால் வருது தன்னால் மறைஞ்சிடும் அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறோம் அதனால் அது அது எப்படி வருதோ அதுவே மறையக்கூடியது தான் எதுவுமே நிரந்தரமாக தங்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாமே வந்து உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு வந்து போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஒரு டெம்பரரி வரும் போகும் வரும் போகுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு பர்மனண்டாக இந்த ஒரு ஸ்டேட்டு இந்த ஒரு இந்த ஒரு எமோஷனையோ இல்லை இந்த ஒரு தாட்டையோ ஒரு எண்ணத்தையோ உணர்வையோ நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உண்மை இதை கம்பேர் பண்ணும்போது உண்மை வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் புற உலகம் தான் உண்மை ஏன்னா அகவுலகத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டியதுக்கு எதுவும் கிடையாது எல்லாமே வந்து போ போயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அங்கே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ புற உலகம் மட்டும்தான் வந்து உண்மை அங்கே தான் நம்ம செயல்படணும் அங்கே தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செய்ய முடியும் செயல்பட முடியும் அது எல்லாமே புற உலகத்தில் தான் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் புறத்தை வந்து நீங்கள் உண்மைன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ புறம் உண்மைன்னா அது எப்படி நம்ம சூழ்நிலையே சூழ்நிலையை சொல்கிறீங்கன்னா அது எப்படி சொல்கிறீங்க சார் அது வந்து ஆமாம் எல்லாமே நீங்கள் செயல்படுறீங்க இல்லையா புறம் அகம் புறம்ன்றது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அகம்ன்றது நம்ம எந்த மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே எல்லா ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் தாட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதாவது எனக்கு மட்டுமே இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசுனா தான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்றதே தெரியும் இல்லையா இல்லை நான் ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது தெரியும் எனக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தான் அகம் ஸோ அதை அதை வந்து ஏதாவது முயற்சி செஞ்சு மாத்துறது இல்லை அதில் ஏதாவது நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறது வேற மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அகத்தில் செய்கிற வேலை ஸோ அதுதான் வந்து பண்ண முடியாது தேவையில்லை அப்படின்னு விட்டுடுறோம் புறத்துலன்றது இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு காரியம் செய்கிறது ஒரு செயல் செய்கிறது எதுவானா இருக்கட்டும் இவன் உங்ககிட்ட பேசுறது இதுவுமே ஒரு புற செயல் தானே நீங்க மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணி மீட்டிங்ல எல்லார்கிட்டையும் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அதுவுமே ஒரு புற செயல் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா புற செயல்ல தான் வந்து நம்ம அங்கதான் நம்ம செயல்படவே முடியும் ஸோ அங்கதான் புற புரோலகம் மட்டும்தான் இருக்கு அகம்ன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லைன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சது அங்க பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லா நம்ம ஆக்டிவிட்டி ஆக்ஷன் ஃபுல்லா வந்து வெளியில மட்டும்தான் அப்படி பார்க்கணும் இப்போ செயல் செயல் செய்யறது மட்டும்தான் உண்மை மற்ற நம்ம அகத்துல வந்து எதுவும் இல்லாம நம்ம வெளியில செய்யறது மட்டும் உண்மை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆமா இல்ல நீங்க அது உண்மைன்றது அது அந்த அர்த்தத்தை நீங்க அதாவது உண்மைன்றது இங்க என்ன மீன் பண்றோம்னா இது வந்து நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்ற அர்த்தத்துல எடுத்துக்கணும் அதாவது அகத்துல வர்றது எல்லாமே எதுவுமே நிரந்தரமானது இல்லை எந்த ஒரு ஸ்டேட்டுமே நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது எந்த ஒரு உணர்வையோ எண்ணத்தையோ எந்த மாதிரி இருந்தாலுமே அந்த ஃபீலிங்கையோ எதையுமே பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது ஸோ நிரந்தர தன்மை இல்லை அந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஸோ வெளியில வந்து ஒரு நிரந்தர தன்மை இருக்கு ஸோ அதை நம்ம தான் செயல்படுத்தி தான் மாத்திக்க முடியும் இப்ப வந்து வெளியில ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏதோ ஒரு என்னோட வீட்டுக்கு முன்னாடி குப்பை இருக்கு அப்படின்னா அது நான் எதுவுமே பண்ணாம இருந்தா அப்படியே தான் இருக்கும் நான் போய் அதை செயல் பா ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுதான் அதை அப்புறப்படுத்த முடியும் இல்லையா ஆனா அதே அதே சமயத்துல அகத்துல வந்து அப்படி கிடையாது ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்துச்சுன்னா நான் எதுவுமே பண்ணாம விட்டா அது அதுவா சீரமைச்சு அதுவா சரி செஞ்சிடும் நான் போய் பண்ணாதான் சரியாகுன்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நான் போய் பண்ணா இன்னும் அது காம்ப்ளிகேட் ஆகி இன்னும் பிரச்சனை பெருசுதான் ஆகுது ஸோ எதுவுமே பண்ணா விட்டா அதுவா தன்னைத்தானே சீரமைச்சுக்குது ஸோ அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா போதும் இன்னொரு கேள்வி சார் இந்த நினைவுக்கும் எண்ணத்துக்கும் ரெண்டும் ஒண்ணு தானா சார் இல்ல வேற வேறங்களா இல்ல நினைவுன்னு சொல்றது நீங்க நினைவுன்னா ஒரு மெமரியோட ரிலேட் பண்ணி சொல்ற மாதிரி இருக்கு அது நீங்க அந்த வார்த்தை இல்லையா ஸோ மெமரினாவே உங்களுக்கு பழைய நடந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் நினைச்சு பாக்குறீங்க இல்லையா ஸோ நடந்த ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த நினைச்சு பாக்குறோன்ற மாதிரி எண்ண ஸோ எண்ணம் முடிஞ்சு போன ஒரு எண்ணத்தை நினைச்சு பாக்குறதா கூட இருக்கலாம் இல்ல நிகழ்வை நினைச்சு பாக்க ஏதோ ஒண்ணு இல்லையா எண்ணத்தமோ உணர்வோ ஏதோ ஒண்ணுத்தை நினைச்சு பாக்குறது ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் எண்ணம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு வர தாட்ஸ் நம்மளுக்கு வர நினைவு இது ஸோ நினைவுன்றது அந்த அதை நினைச்சு பாக்குறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல நினைவுகள்ன்றது பழைய விஷயத்த நினைச்சு பாக்குறது நடந்து போன விஷயத்த நினைச்சு பாக்குறது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம்
வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கிறீங்களா சார் ஆ ஹலோ மியூட்ல பேசிட்டு இருந்தேனா ஓகே ஆ வணக்கம் சார் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கிறீங்களா சார் ஆமா கண்டிப்பா எப்படி சார் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கிறீங்க மெட்டர் சார் நீங்க எப்படி இந்த பகவத் பாதைக்கு வந்தீங்க எப்படி உங்களோட லைஃப் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே மெட்டீரியல் லைஃப் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி இந்த பகவத் பாதை சொல்லுது அதை பற்றி இருக்க சொல்லுங்க சார் ஓகே கண்டிப்பா ஸோ நான் வந்து ஐ மீன் எல்லாரையும் போல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக தேடுதலில் போய் நிறைய விஷயம் தேடி நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே நிறைய இடத்துல போயிருப்போம் இல்லையா மோஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்டாக நிறைய பேர் அந்த மாதிரி போயிருப்பாங்க ஸோ நானும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக தேடுதல் இருந்து தான் நிறைய ஃபஸ்ட்டு ராமகிருஷ்ணா மட்டும் ஆரம்பித்து அப்புறம் ஓஷோ புக்ஸ்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கேன் ஓஷோ ஆசிரமெல்லாம் போய் அந்த மெடிடேஷன்லாம் பண்ணுறது ரமணர் பற்றி ஜேகே அந்த மாதிரி மிஸ் நிறைய அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படித்து அவங்களுடைய கருத்து அவங்க கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அதை எப்படி எப்படி அதை விஷயத்தை நம்ம பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கலாம் அப்படின்றதுனால நிறைய தேடுதல் இருந்திருக்கேன் ஸோ அப்படி தேடுதல் இருக்கும்போது மற்ற இதிலெல்லாம் போயிட்டு எந்த ஒரு விடையே கிடைக்கல அதாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்கல ஃபைனலாக இது எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு நிறைவு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து இவரோட ஐயாவோட புக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ அப்போ வந்து படித்து பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டாக இறங்கி என்ன தான் சொல்ல வராரு என்ன ஏன் எல்லா புக்ஸும் வேற மாதிரி சொல்லுது இது ஒரு வேற மாதிரி சொல்லுது அப்படின்னா அது உண்மை இருக்கா இல்லையான்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ளே போய் பார்க்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க ஓகே இந்த சொல் சொல்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது எனக்கு அப்ளை ஆகுது ஸோ என்னோடய மைண்டை உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்தா ஆமாம் மனசுன்ற விஷயம் என்னோடய கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை என்னோடய கண்ட்ரோல்லேயே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரத்துக்கு இத்தனை வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக உட்காந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ ஒரு முட்டால் தரம் தானே என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயத்த நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரியாமல் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேனே அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுது ஸோ தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் டோட்டலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய புரிய இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆங்கிள்லேருந்தும் வேறு வேறு வித்தியாசமான ஆங்கிளில் வேறு வேறு பார்வையில் வேறு வேறு சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்க்கும்போது எல்லா ஆங்கிள்லேருந்தும் புரிய புரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த முயற்சியை கைவிடுறோம் ஸோ முயற்சியை கைவிட்டோன்னா மனசை நம்ம பிடிச்சி தள்ள வேண்டாம் நம்ம பிடிச்சி இயக்கவே தேவையில்லை அது தன்னால் ஃப்ரீயாக இயங்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு அந்த நம்ம அந்த இன்டர்ஃபியர் பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சிடுச்சு இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுனால தான் பிரச்சனையே வருது அப்படின்னு புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது தன்னால் இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ மனசுன்ற இயக்கமே இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த இயக்கமே வந்து அது பாட்டுக்கு தன்னால் இயங்க இயங்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த அந்த பாரம் சுமை இருக்கு இல்லையா அந்த ஏற்கனவே இதுக்கு புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா அந்த எமோஷனல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு தாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் நான் தான் பொறுப்பு நான் தான் அதை சீரமை சீரமைக்கணும் நான் தான் சரி பண்ணணும் நான் தான் சரியாக வச்சுக்கணும்ட்டு அந்த பொறுப்பை தலைமையில் சுமந்து சுமந்து அந்த பாரத்தை சுமந்துட்டே இருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை நான் தான் சரி செய்யணுன்ற ஒரு பொறுப்பு இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து அது என்னோடய வேலை இல்லைன்னு கீழே போட்டதுக்கப்புறம் பொறுப்பெல்லாம் கீழே போட்டாச்சு ஸோ பாரம் அந்த லக்கேஜ் எமோஷனல் பேக்கேஜ் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டதுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு இங்கே ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது நம்ம பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக வெளியில் என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் எனக்கு என்ன எப்படி இருக்கணும்னு தோணுதோ அப்படி இருந்துக்கலாம் எனக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அப்படி வாழலான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஃப்ரீடம் அகத்தில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஃபீல் பண்ணுறோம் எல்லாம் நிறைய பேர் அதை தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதை ஃபீல் பண்ணுறேன் வெளியில் வந்து இன்னும் ஈஸியாக செயல்பட முடியுது ஏன்னா முன்னாடி வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து அகத்தில் உட்காந்தே போராடிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் நம்ம எனர்ஜி வந்து அகத்தில் போராடுறதுக்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் புறத்தில் வந்து அந்த காரியத்தில் அந்த செயலில் கூட சரியாக செயல்படாமல் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இப்போ இங்கே ஃப்ரீ ஆகிட்டதுக்கப்புறம் ஃபுல் எனர்ஜி வந்து வெளியில் புறத்தில் ஸோ என்ன பண்ணணும் என்ன என்ன பண்ணணுமோ எனக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறனோ அதை ஃபுல்லாக இன்னும் ஃப்ரீயாக செயல்படுத்த முடியுது ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்வேன் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே தேங்க்யூ ஆ செந்தில் சார் நீங்க பேசலாம் அதாவது நம்ம ஐ
பட் ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா உடம்பும் மனசுமே வந்து கனெக்டட் தான் சோ நிறைய வந்து மனசுனாலதான் நிறைய சில நோய் எல்லாம் வந்து மனசு நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிற மனசுல இருக்கிற விஷயங்களும் நோயா ஒரு ஒரு விஷயத்த அந்த விஷயம் வந்து நோயா கூட வெளிப்படும் அப்படின்றது சோ அதனால வந்து மனச ஃப்ரீயா விடும்போது அந்த உடம்புல இருக்கிற சில பிரச்சனை கூட சரியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றது தான் அங்க சொல்ல வர விஷயம் சோ அது டீடைல்டா அதுல சில பிராக்டிஸ் அதெல்லாம் மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அந்த புக்கு நீங்க வாய்ப்பு இருந்தா படிச்சு பாருங்க யோக சிகிச்சை தான் அது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கூட லிங்க் இருக்கு லிங்க்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணி கூட எழுது சொல்லிட்டேன் காந்திமதி நாதன் சொல்லுங்க நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ நம்ம அகன் சம்பந்தமான விஷயத்த வந்து அதோட போக்கலே விட்டோம்னா அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குன்னு சொல்றீங்க சரி எப்படி இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் நம்ம வந்து அதுக்கு எதிராக செயல்பட்டுட்டே இருந்து இருந்து பண்ணிருப்போம் இப்போ இந்த புரிதல் ஏற்பட்டாலும் நமக்கு வந்து இது ப்ராக்டிஸ் மூலமாக தான் ரெகுலர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சார் புரிஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நமக்கு வந்து நல்லா இருக்குது திரும்ப நம்ம நம்ம மாரி சில இதில் ஸ்டார்ட் போகுது ஸ்டார்ட் நீங்க கண்டிப்பாக ஆகுது இப்போ அதை தொடர்ந்து ப்ராக்டி பயிற்சி மூலமாக தான் இது வந்து பிடிச்சி வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பயிற்சி மூலமாக தான் இதை வந்து பயிற்சி ஓகே புரியுது நீங்கள் கேட்குறது ஸோ இதில் வந்து இங்கே வந்து பயிற்சின்றது எதுவுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் சொல்றது கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மனசுல இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை மனசு நடக்கிற விஷயங்களே மொத்தமா எண்ணங்கள் உணர்வு ஃபீலிங்ஸ் என்ன வந்தாலும் சரி உள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நீங்க இப்போ வந்து முதல்ல நல்லா இருந்ததுன்னா அது மேபி முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃப்ரீயா விடுறோம் ஸோ திருப்பி வந்து அந்த ஃப்ரீயா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது இல்லையா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்ட அப்புறம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனா ஒரு ஒரு லைட் ஃபீலிங் கிடைக்குது லைட்டர் ஃபீலிங் ஸோ அந்த லைட்டர் ஃபீலிங்கை திருப்பியும் பிடிச்சி வச்சுக்கணுன்றதா நம்ம நம்ம நேச்சுரலா அதை ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஸோ அதுவுமே இயற்கை தான் நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதும் இயற்கை தான் நீங்க புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னோட மனநிலை இப்படி இருக்கணும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி மாறிடணும் அப்படின்ட்டு நம்மள ஏதோ ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருக்கோம் ஸோ அதுவுமே இயற்கை தானே அதுவுமே உங்களை மீறி நடக்கிறது தானே நானா தெரிஞ்சு வந்து ஒப்பீனியன் வைக்க மாட்டேன் இல்லையா எனக்கு எனக்கு தெரியுதுன்னா நான் அந்த ஒப்பீனியன் வச்சுக்க வேணான்னு தான் நினைப்பேன் என்னோட கட்டுப்பாடுல இருந்தா ஸோ அதுவுமே என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம தான் நடக்குது அதையுமே புரிஞ்சு ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டியது அங்கேயும் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓ ஓகே எனக்கு நானே எனக்கு தெரியாம என்ன மீறி நான் வந்து ஏதோ ஒரு இந்த ஒரு நிலையும் நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்ற ஒரு நிலைய கூட நான் திரும்பியும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதையுமே வந்து நிரந்தரமா எப்படியாவது தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களா அதையுமே ஃப்ரீயா விட்டுருவீங்க கொஞ்ச நாள்ல ஸோ எல்லாமே இப்படி தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க நீங்களே விட்டுருவீங்க ஓ நம்ம தான் தேவையில்லாம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்புறம் நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நம்ம கொஞ்சம் பழைய பழக்கத்துல படி நம்ம தாட்டு திங்கிங் எடுத்து கனவுட் பண்ணி திங்க் திங்க் பண்றது அதை நம்ம சடனாக நம்ம வந்து ஒரு கான்சியஸ் வந்து இல்லை பழையபடி நம்ம அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறமேன்னு பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம என்ன சொல்கிறது சார் விழிப்புணர்வு மூலமாக மட்டும் தான் இதை வந்து கன்யூ பண்ண முடியுமா அப்படிங்க சார் இல்லை 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 அதான் புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் அப்படி பண்ணாலுமே அதுவுமே உங்களை மீறி தான் நடக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம தான் நம்மளை மீறி நடக்கிற விஷயம் தான் நம்ம மனசுன்றதே அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் நம்மளை மீறி வர விஷயம் தான் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி திரும்பவும் பழையபடி போகுதுன்றதும் நம்மளை மீறி தான் நடக்குது ஸோ அதையுமே ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டியது அங்க பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அங்க செயல் எதுவுமே கிடையாது ப்ராக்டிஸ்ன்றது என்னன்னா இப்ப வேணா இப்படி சொல்லலாம் வேற வேற ஆங்கிள்ல வேற வேற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எல்லாத்தையும் பொருத்தி பொருத்தி பார்க்கும் போது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுப்போம் ஓகே ஆமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா கொஞ்சம் சும்மா ஒரு கருத்து அளவுல கேட்கும் போது ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்து முயற்சி கைவிட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிய புரிய ஓகே ஆமா முயற்சி தேவையே இல்லையே ஆமா நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்ட்டு இன்னும் ஃப்ரீயா விட்டுருவீங்க ஸோ ஃப்ரீயா விட 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 அது அது மனசு பாட்டுக்கு தன்னால அது இயங்கி
சார் அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விட்னஸிங்க அதை நம்ம பார்க்குறதா இல்லைனா வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதா சார் தாட்ஸ் வந்து இல்லை அங்கே அந்த எந்த வேலையுமே இல்லை ஸோ இந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது விட்னஸ் பண்ணுறது சாட்சியாக பார்க்குறது இதெல்லாம் தான் பிரச்சனையே ஏன்னா ஏதோ ஒரு டார்கெட் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அதில் வந்து நான் எப்படி நூறு மார்க் வாங்கலாம் அதில் நான் எப்படி பாஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி நம்மளுக்கு திருப்பியும் ஓட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இங்கே அந்த வேலையே கிடையாது எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எல்லாத்தையும் கீழே போடுறது தான் நீங்கள் ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்சிருக்கிற விஷயத்தை மொத்தமாக கீழே போட்டுற வேண்டியது தான் எதுவுமே கிடையாது மொத்தமாக ஒரு நிமிஷத்தில் இப்போவே இந்த நிமிஷமே கீழே போட முடியும்னா இந்த நிமிஷமே போதும் ஆக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நிமிஷமே ஃப்ரீ ஆ ஃப்ரீ ஆகிட முடியும் பட் என்னென்னா நம்ம போடுறதுக்கு நம்ம ரெடி இல்லை நம்ம எதையோ பிடிச்சி வச்சு நம்ம ஏதோ கையில் பொக்கிஷத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறேன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் அது இப்படி மனசு நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வரல என்ன தான் சொன்னாலுமே நம்ம உணர்க்கும் போது நம்ம உணவு நம்ம உணர்ந்தால் தான் நம்ம கீழே போடுவோம் ஸோ இல்லை நம்ம வந்து கையில் ஏதோ பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம் பொக்கிஷம் மனசை எப்படி கூட முடியும் இவங்க சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் எப்படி கூட முடியும் இந்த டைமில் எப்படி ஆகுது இந்த சுச்சுவேஷனில் மட்டும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம அதை ஃபுல்லாக கன்வின்ஸ் ஆகலைன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அப்போது நீங்கள் நம்மளாக செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லையும் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு வருத்தம் வருது இல்லை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் எனக்கு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு உணர்வு வருது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் என்ன பண்ண முடியுதா இல்லையா அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ளே போய் செக் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கே புரிஞ்சிடும் ஆமாம் கரெக்ட் இல்லை நம்ம இதில் கண்ட்ரோலே இல்லை ஸோ கண்ட்ரோலே இல்லாத இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் பொறுப்பை நம்மளே தலையில் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கோம் அது தேவையே இல்லை விட்டாவே சும்மாவே அதுவே சரியாயிடுது அப்படின்னு ஒன்ஸ் பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வேலையே இல்லாத இடத்துல நம்ம போய் வேஸ்ட்டாக இதுக்கு வேலை செய்ய போகிறோம் தன்னால் சரியாயிக்க ஒரு விஷயத்த நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டு சரி பண்ணுன்ற வேலையே இல்லையே அங்கே இல்லை எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்வார் இல்லையா தண்ணியில் தண்ணியில் எழுதுறது வந்து எழுதுற எழுத்து வந்து நிரந்தரமே கிடையாது நீங்க எழுதி தப்பா எழுதிட்டா கூட ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது தண்ணியில் எழுதுறது அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்க கரெக்டாக எழுதணுமே கரெக்டாக எழுதணுமேன்ற எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை அதை போய் நம்ம ஃபீல் ஏதோ அந்த பத்தி ஒரு குற்ற உணர்வோ இல்லை நான் சரியா இல்லையே அப்படின்ற நினைப்பே தேவையில்லை இல்லையா தண்ணியில் எழுதுற எழுத்து அடுத்த நொடியே அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ திருப்பி எழுதி திருப்பி எழுதினா தான் இதுவாகும் ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அது தன்னால் மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் எந்த உணர்வோ சரி எந்த எண்ணமுமே வந்து நம்ம அதை சரி பண்ணோம் இல்லை அதை சரியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேலையே நம்மளுக்கு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அதை அதை பார்க்கும்போதே முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அந்த உணர்வு போயிடுச்சு திரும்ப திரும்ப வேணால் வரலாமே தவிர அதுவும் நம்ம நினைவு வச்சு நம்மளா அதை பிடிச்சி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது தான் அது திரும்ப 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 ரிப்பீட்டடாக வருது பட் அது அந்த மூமெண்ட்டு தான் வந்துட்டு போகுது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டே நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டோம்னா ஃப்ரீ ஆகிடும் நம்மளா பிடிச்சி அது வலுக்கட்டாயமா நம்ம உட்காந்து அதை ஏதோ போராட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா தான் அது நீடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அங்கதான் பிரச்சனையே அப்படி திங்கிய கன்வெர்ட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து இதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் இதான் சொல்லி நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகுது கரெக்ட் அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தாட் தான் நீங்க திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றது உங்களை மீறி தானே பண்றீங்க நானும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் பண்ணது பண்ண மாட்டேனே அப்ப அதுவும் என்ன மீறி தான் நடக்குது அந்த திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ற விஷயம் கூட என்ன மீறி நடக்குது அப்ப அதுக்குமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதையுமே ஃப்ரீயா விட வேண்டியதான் அதையுமே தாட்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான் அதுவுமே என்ன மீறி நடக்கிற செயல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துட வேண்டியதான் எல்லாத்துக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்துட வேண்டியதான் ஒரு சின்ன செயல் கூட அங்க எதுவுமே நான் பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஜீரோ அப்படின்னு டோட்டல் ஜீரோ தான் என்னோட என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அங்க எதுவுமே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டோம்னா அது பாட்டு தன்னால இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரீ ஆயிடலாம் ஃபுல்லா ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே கவிதா மேடம் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் போயிட்டீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம் ஏழுமலை ஐயா எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரியா பேம்பிளட்ஸ் எல்லாமே ஆனா நிறைய பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் நிறைய கொடுத்தாரு நோட்டீஸ் இன்னைக்கு காலையில என்ன பண்றது தெரியல சரி போகும்போது இன்னைக்கு மீட்டிங் இருந்ததுல எடுத்துட்டு போலான்னு போக ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஓகே ஐ திங்க் முதல்ல கூட ஒரு கால்ரை இதை பத்தி இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாரு சோ ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம இத்தனை நாள் வந்து மனச நம்மளா புடிச்சு ஏக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மளா போராடிட்டு இருந்தோம் சோ இப்ப வந்து புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை ஃப்ரீயா விட்டுறோம் சோ ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் சோ அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி உணர்வாங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் உணரணும்ன்ற கட்டாயம் கிடையாது ஒருத்தர் வந்து மனசே நின்று போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் எண்ணமோட ஸ்பீடு குறைஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கலாம் இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கு பேச்சே கூட கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு விதமான அனுபவம் இருக்கும் அவங்க அவங்க ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்கன்ற மாதிரி அதனால உங்களுக்கு வந்து அதாவது தனியா ஏதோ அதுவா தன்னால நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நம்ம நான் கட்டுப்பேன் சோ அதனால மாதிரி அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி அனுபவம் இருக்கும் சோ அதனால அதையுமே வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது ஏன்னா அங்கேயுமே வந்து நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அவ்வளவுதான் அதுவா வருது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவா மறைஞ்சியும் போகலாம் இல்ல வேற மாதிரி கூட இன்னும் ஜாஸ்தியாவும் ஆகலாம் என்ன வேணா நடக்கலாம் சோ எதுவுமே நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அங்க நீங்க புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் வர அனுபவங்களை கூட அதையுமே பிடிச்சு வச்சுக்கிறது வேலை கிடையாது பிடிச்சு வச்சுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா திருப்பியும் நல்ல அனுபவமா அதுல எப்படி பிடிச்சு வச்சுக்கிறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுவோம் திருப்பியும் சோ ஒரு டார்கெட்னு வச்சுட்டோமாவே நம்ம திருப்பியும் அந்த டார்கெட்டை நான் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா எப்படி அச்சீவ் பண்றது அங்க நான் எப்படி பாஸ் பண்றது பாஸ் மார்க் வாங்குறது அங்க நான் எப்படி நூறு மார்க் வாங்குறது அங்க எப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறதுன்னு போராட ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்போம் திருப்பியும் சோ அதனால டார்கெட்ன்றதே கிடையாது இங்க எதுவுமே கிடையாது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு பிக்ஸடா ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது எப்படி வேணா இருக்கலாம் என்ன வேணா ஆகலாம் மைண்டு ஏன்னா மைண்டுன்ற விஷயத்துல நம்ம எதுவுமே அங்க பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது எப்படி தாறு மாறா எப்படி வேணா இருக்கலாம் நீங்க கற்பனை பண்ணதை விட எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டா கூட உள்ள ஒரு உணர்வு வரலாம் சோ அதனால அங்க பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது அது பாட்டுக்கு வரும் போகுன்ற மாதிரி தான் சோ அதனால இதுக்குமே வந்து நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏன் வருது எனக்கு எப்படி வருது உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படின்லாம் கூட செக் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது அது எது வேணா வந்துட்டு போகுது அப்படின்ட்டு அதையுமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டா போகும் அது என்னோட வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணதுயா எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்டா இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் சொன்னது அடுத்தாவது நாளைக்கு காலையில எழுஞ்சி பண்ண வேண்டிய தேவையில்லாத வேலை மெதுவா பண்ணலாம் கூட பண்ண வேண்டிய வேலையை கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு அண்ட் என்னை சுத்தி ஏதோ ஒரு சவுண்ட் ப்ரூஃப் போட்ட மாதிரி இருக்கு எல்லாருமே என்னென்னமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் தனியா ஒரு ஐலாண்ட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரியும் என்னோட இது என்னன்னா சோ இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்றது அகைன் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்குள்ள வர ஒரு உணர்வு ஒரு எண்ணம் அந்த மாதிரி தான் இல்லையா அதுக்குமே ஃப்ரீயா சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நீங்க பாட்டுக்கு செயலை எப்படி பண்ணலாம் செயலை எப்படி இன்னும் சிறப்பா செய்யலாம் நீங்க செயல் செய்ய முடியலன்றீங்கல்ல அதுக்கு ஏதாவது யோசிங்க அந்த செயலை செய்யறதுக்கு வேற எப்படி எப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணலாம் ஆஹ் இதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு நம்ம என்னன்னா இப்போ உள்ள சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்வு வரணும் இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் இருக்கணும் அப்பதான் செயலை செய்வேன் அப்படின்லாம் வச்சுக்காம செயலுக்கு முக்கியத்துவம் செயல் வந்து முக்கியம் இந்த செயலை நான் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இதனால இது இந்த விளைவுகள்லாம் வரும் இது செயலன்னா நாளைக்கு இந்தந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இந்த செயலை செஞ்சு முடிக்கணும் கண்டிப்பா அப்படின்ட்டு அந்த செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்ன்ற அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் இங்க என்ன வருது இங்க ஆர்வம் இருக்கா இல்லையா டல்லா ஃபீல் பண்றா இல்ல எனர்ஜி அவர் வாட் எவர் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருதா இல்லையானா இங்க உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது அது என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு போய் செயலை பண்ண வேண்டிதான் அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுதோ பண்ணுங்க அது அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க ரவி சார் நீங்க பேசலாம் கேக்குது சார் பேசலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மியூட்ல போயிட்டீங்க ஓகே இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி புரிதலுக்கு அப்புறம் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் சொன்னா சொன்னாங்க அப்புறம் இப்போ ஒரு கவிதா மேடம் சொன்னாங்க அப்புறம் முன்னாடி இப்போ ஒரு காலர் வந்து மன தேங்கு தேக்க நிலை மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொன்னாரு ஒரு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது வேற ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா சும்மா அதை
சில புக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்ச காலமா தான் அந்த புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சில அந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் ஒரு புக்ஸ் கூட ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வந்து நீங்க பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்ப அது கூட ஒரு மென்டல் பிரஷர் தானே நான் கேக்க ஆமா கண்டிப்பா அப்ப அது தேவையில்லாத தானா அதாவது அதாவது இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அப்ப நம்ம எல்லாமே நடக்குறது நடக்கும் அவ்வளவுதான் நமக்கு வரப்போறது வரும் அப்படி அப்படின்ற தாட்டம் இருக்கிறதா இல்ல எப்படி இல்ல இல்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம கான்செப்ட் நீங்க டீடைல்டா படிச்சு பாருங்க அப்புறமா பொறுமையா ஷார்ட்டா சொல்றேன் சோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நம்ம பிரச்சனையே வந்து அகத்துல அதாவது மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுதான் பிரச்சனையே அகம் புறம்னு எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட என் நான் என்ன நினைக்கிறேன்றதெல்லாம் நீங்க சொல்ல முடியாது நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால வார்த்தையிலாலேயோ இல்ல சைகையிலேயோ ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இல்லையா எனக்குள்ள மைண்ட்ல என்ன ஓடிட்டு இருக்கு என்ன உணர்வு இருக்கு எனக்கு என்ன எண்ணம் இருக்கு என்ன ஃபீலிங் இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு தெரியாது நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாதான் தெரியும் ஸோ எனக்குள்ள மட்டுமே ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா எனக்கு மட்டுமே தெரியற விஷயத்த தான் அகம்னு சொல்றோம் அதுதான் அகம்னு மீன் பண்றோம் நான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது பேசுறது ஆக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட்ல பண்ற வேலை இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறது ஆபீஸ் போறது எல்லாமே வந்து புறம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இங்க வந்து அகத்துல மட்டும்தான் இந்த எண்ணம் உணர்வு நமக்குள்ளேயே நடக்கிற எண்ணங்கள் அகத்தை மட்டும் சீரமைக்கணும் இல்ல இல்ல அகத்தை மட்டும்தான் சீரமைக்க நம்மளால முடியாது ஏன்னா அது நேச்சுரல் சிஸ்டம் எப்படி நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பிரீத்திங் சிஸ்டம் லங்ஸ் ஹார்ட் சிஸ்டம் ஹார்ட் பீட் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி மைண்ட்ல வந்து ஒரு தானா இயங்குற ஒரு இயக்கம் இருக்கு அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது அங்க அதுதான் அங்க அங்க தேவையே இல்லை அங்க நம்ம போட்டு பொறுப்பு எடுத்துக்க வேணாம் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பயம் வந்துருச்சுன்னா ஐயோ வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு நினைச்சு நம்ம அதை உடனே அதை உட்காந்து போராடணும் அதை சரி செய்யணும்ட்டு போராடுறோம் அது தேவையே இல்லை அதிகமா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆஹ் நெகட்டிவ் எந்த நெகட்டிவ் பயமா இருந்தாலும் சரி குழப்பம் கவலை வருத்தம் எதுவா இருந்தாலும் சரி எந்த உணர்வுமே வந்து என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இல்ல சோ நான் போய் அதை சரி செய்யணும்ன்ற வேலை அங்க இல்ல சோ தேவையில்லாத வேலை இல்லாத இடத்துல நம்ம போய் பொறுப்ப தலையில தூக்கி போட்டுக்கிட்டோம்னா போராடிட்டே இருக்க வேண்டிதான் என்னுடைய கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலே இல்லாத ஒரு விஷயத்துல போய் நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்னால எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்றதா அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அங்க பொறுப்பு தேவையில்லைன்னு பொறுப்பு மொத்தமா கீழே போட்டுற வேண்டிதான் உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் சோ புறத்துல மட்டும்தான் செயல்ல மட்டும்தான் நம்ம ஃபுல்லா பொறுப்பு எடுத்து செயல்பட முடியும் சோ புறத்துல செயல்படுறதுக்கு மனசையும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் செயல்படுவோம் அது தன்னால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரல உள்ளயே மனசையே சரி செய்யற வேலை மட்டும் தேவையில்லை மனசு சரி செய்யற ஆமா உள்ள பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அங்க பண்ணவும் முடியாது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல வெளியில செயல் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ என்ன செயல் செய்யணும்னு நினைச்சு நம்ம எது சரி தப்புன்னு பார்த்து நம்ம செய்ய முடியும் சோ அங்கதான் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இப்ப கொஞ்ச நாள் தான் வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி அதனாலதான் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் புரியுது பட் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஒண்ணு முழுமையா வரல சரி நீங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவைக்கு மூணு தடவை அஞ்சு தடவை கூட அந்த புக்க ஒரு திரும்ப திரும்ப படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே ஒரு வேற வேற ஆங்கிள் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி தேங்க்யூ நிர்மலா மேடம் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் எனக்கு வந்து புரியுதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல இந்த ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை இருக்கு சரி ரொம்ப சில டைம்ல வந்து ரொம்ப டீப் மௌனமா இருக்கேன் இல்லைனா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ஒரு புலம்பல் மாதிரி தான் இது யாவது ஒரு பழைய கதைய நம்ம தூத்துட்டோம் யாரையும் நம்மளால ஜெயிக்க முடியல ஒன்னும் பண்ண முடியல இன்னும் அந்த ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப பகச்சிக்கிறோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வர்றது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இதுல இருக்கு சரி சோ அதை மாத்தணுன்றீங்களா மாத்தணும்னு சொல்லல சம்டைம்ஸ் அது வந்து இந்த எல்லார்கிட்டயும் வந்து பேச்சு கம்மியாயிடுது இல்லைங்களா சுத்தி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நானே சில டைம்ல பிளாக் பண்ணிடுறேன் சரி அதனால கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரீங்களா என்ன
சி நம்ம புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா மனசை ஏங்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளா போய் வாலண்டரியா அங்க போய் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஃப்ரீயா விட்டுறோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி என்ன வருதோ செயலுக்கு நீங்க தேவை சப்போஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அஹ் மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டாதான் கரெக்டா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில இப்படி இருக்க முடியும் ஏதோ உங்க காரியத்துல இப்படி இருக்க முடியும் சொசைட்டில நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து நீங்க ஆஹ் அதை வந்து நீங்க ஒரு முயற்சி எடுத்துதான் செய்யணும் அங்க நீங்க முயற்சி எடுத்து செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லையா நீங்க பேசாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியாது சோ அங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு செயல்படுத்தி தான் ஆகணும் சோ பேசணும்னு தோணலைன்றதுக்காக பேசாம இருந்தாலும் உங்களுக்கு அஹ் அது சரியே வராது இல்லையா அப்போ நீங்க வேணும் நீங்க அதை நீங்க முயற்சி எடுத்துதான் பேசி தான் ஆகணும் அப்போ சோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க பாத்துக்கணும் இல்ல அப்படி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது சோ அத வந்து ஒரு பிரச்சனையா பாத்தீங்கன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கு நீங்களா முயற்சி எடுத்துதான் பண்ணணும்ன்ற புறத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்ல இப்படி இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல இல்ல கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கு நீங்க செயல் செய்யணும் அப்படி இருக்கிறதுமே ஓகே அதனால ஒன்னும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டாலும் ஓகே அதுவுமே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சோ ஏதோ ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செயல் செஞ்சுக்கலாம் பட் உள்ள பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது அங்க க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகே சைலண்டா இருந்து மாதிரி சொன்னாலும் உணர்வு எந்த உணர்வுமே வரலன்னாலும் ஓகே எல்லா உணர்வும் வந்து போச்சுனாலும் ஓகே அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே உள்ள செக் பண்ற வேலையே கிடையாது அங்க போய் மானிட்டர் பண்ணி இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கான்ற பாக்குற வேலையே கிடையாது அங்க தேங்க்யூ ஆஹ் திரு சார் நீங்க பேசலாம் சார் நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி புறத்துல நம்ம நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது சரி ஆனா எல்லா நேரமுமே நமக்கு வந்து மனசு வந்து நமக்கு சில விஷயங்கள் வெளியில செய்யறதுக்கு வந்து பிடிக்கவும் செய்யலாம் பிடிக்காமலும் இருக்கலாம் ஆனா சில விஷயங்கள் பிடிக்காம கூட செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்ப மனம் வந்து ஒத்துழைக்காம இருக்கும் அப்ப வந்து அப்ப ஆனாலும் அந்த விஷயத்த நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஓகே அதான் அங்கேயும் அதே தான் ஹேண்டில் பண்றதுன்னா அந்த செயலுக்கு நம்ம வந்து மனம் ஒத்துழைக்குதா இல்லையா மனசு கரெக்டா இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா இல்லையா ஆர்வம் இருக்கா இல்லையா இல்ல டல்லா ஃபீல் பண்றதா இல்லையான்ட்டு இங்க உட்காந்து நம்ம இங்க உட்காந்து இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்காம நம்ம போக்கஸ் நம்ம விஷன் வந்து வெளியில போயிடணும் அந்த செயலை எப்படி செய்யணும் இங்க என்னவோ ஆயிட்டு போகுது அது ஆர்வம் வருதா வரலையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அதை பத்தி கண்டுக்கவே தேவையில்லைன்ற இங்க எது எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை அங்க பண்ணவும் முடியாது இதை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் மொத்தமா வெளியில போய் அந்த செயலை எப்படி செய்யலாம் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இந்த செயலை இன்னும் சிறப்பா செய்யறதுக்கு வேற என்னென்ன ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதுல அந்த விஷயனே கொஸ்டினே வந்து அங்க போகணும்ன்ற உங்க கேள்வியை வந்து அதை நோக்கி இருக்கணும் அப்போ அதை எப்படி செய்ய எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணா ஐடியா என்னென்ன வேற என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கு இந்த செயல்படுத்துறதுக்கு வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா வேற எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணா நம்ம இன்னும் ஈஸியா அதை செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசனையே அதுல இருக்க அதுல போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே நம்ம அதை பத்தியே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதை பத்தி யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் இங்க ஆர்வம் வருதா வரலையா இல்ல மனசு ஒத்து ஒத்துழைக்குதா இல்லையா அதை பத்தி நாங்க கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் சோ அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல நம்ம பாக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம் இல்ல அப்படி பண்ணும்போது மனசு வந்து தன்னால அந்த செயலுக்கு பின்னாடி வந்துரும் சொல்றீங்களா இப்படி இல்லைன்னா எப்படினாலும் இருந்து போட்டோம் ஆ ஆமா அது வருதோ வரலையோ என்ன வேணா ஆயிட்டு போட்டு போதும் நம்ம அந்த செயலை எப்படி செய்யணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியும் இதை மனசு நீங்க பின்னாடி ஈழ்த்துன்னு வரவும் முடியாது இல்ல ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்லி பண்ணாலும் அதை ஒத்துழைக்க போறது கிடையாது டெம்பரரியா நீங்க ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமே தவிர பர்மனண்டா அதை வந்து ஒரு ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வரதோ இல்ல இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அதை வேலை செய்ய வைக்க முடியாது அதுதான் பிரச்சனையே இல்லையா சோ அதனால அந்த முயற்சி அங்க தேவையே இல்லை அதை ஃப்ரீயா விட்டு நம்ம செயலை எப்படி சரியா பண்ணலாம்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாவே அதுலயே உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்ப மனம் ஒத்துழைக்காம இருந்தா கூட நம்மளால செயல் செய்ய முடியும் அப்படிதான் ஆமா நீங்க அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராசஸ்ல இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்ல அதான் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கருத்து கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வரும் அகம் என்ன புறம் என்ன அகத்துல என்ன பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது புறத்துல என்ன பண்ண முடியும் ஸ
ஆனா எனக்கு சில நேரங்கள்ல வந்து சில விஷயங்கள் நமக்கு இப்ப பண்ணணும்னு ஆஹ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனா மனசு வந்து ஆஹ் அதெல்லாம் இதெல்லாம் உனக்கு இது உன்னால பண்ண முடியாது இது எதுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு இதுல என்ன ஒரு அப்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது இல்ல ஒரு ஃபியர் வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்மள வந்து இதுக்கு செய்யற இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரியே ஏதாவது ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த நேரத்துல ஆனா உள்ள வந்தாலும் ஆனா அந்த விஷயத்த நான் கண்டிப்பா செய்யணும் செய்ய செஞ்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா என் லைஃபுக்கு அதை செஞ்சுதான் ஆகணுங்கிற ஒரு கம்பல்சரியா இருக்குது அப்படிங்கும் போது நான் அதை செஞ்சுதான் ஆகணுங்கும் போது இங்க வந்து உள்ள எனக்கு வந்து அதுக்குண்டான ஒரு இதே எனக்கு ஒரு நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது எதுவுமே எனக்கு வந்து கரெக்டா கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கும் போது சரி ஓகே நாளைக்கு செய்வோம் நாளைக்கு செய்வோம் சொல்லி அது அப்படியே நம்ம வந்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போற மாதிரியே இருக்குது அதனாலதான் நடக்கணும் <laughs> 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 இப்ப கூட நீங்க பேசுறத கூட கட் பண்ணிட்டு பாதியில கட் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட சொல்லாம கூட கட் பண்ணிட்டு நீங்க போய் அந்த வேலையை தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி பக்கத்துல ஏதோ நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கிட்ட சொல்ல கூட சொல்லாம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போய் அந்த வேலையை தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க அப்ப உட்காந்து அதே மாதிரி தான் சோ அந்த மாதிரி செயல்ல வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம் எந்த அளவுக்கு அதோட அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் நம்ம ஆர்வம் வருதா வரலையா உட்காந்து ஒத்துல இதா இல்லையான்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் நேரம் செயல்ல இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளவுதான் சோ அந்த மாதிரி அந்த முக்கியத்துவத்தை எப்படி இப்படி எல்லாம் வர வைக்கிறது இல்ல அது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் நம்ம ரியலைஸ் பண்ண பண்ண அந்த செயலுக்கு ரொம்ப ஈஸியா செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இல்ல நிஜமாவே அது முக்கியத்துவம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் கேஷுவலா தான் எடுத்துப்போம் சோ எல்லாமே நடக்கதான் செய்யும் உட்காந்து அங்க குறை பண்ணி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செயல்பட்டுக்கலாம் செந்தில் சார் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் ஒண்ணு இல்ல அது ரெண்டு ரெண்டு பேரும் வந்தா நம்ம இதுக்கு பேசுறோம் நண்பர்கள் அதுக்கு முன்னாடி பேசுன மேடமும் அவங்க அவங்க பேசல இருந்து எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அதாவது பிடிச்சவங்கள்ட்ட பேசுற மாதிரி பிடிக்காதவங்கள்ட்ட நம்மளால நடந்துக்க முடியலே இந்த இந்த குறிஞ்சதுனால பிடிக்காதவங்களை பார்த்த உடனே நம்மளுடைய அந்த வழக்கமா உள்ள அந்த இது வரமாட்டேங்கிற மாதிரி ஏதோ நினைக்கிறாங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது சார் ஓகே அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்றேன் இல்ல பிடிக்காத புரிஞ்சிட்டீங்களா சார் என்ன சொல்ல வரீங்க பிடிக்காத உங்ககிட்ட இல்ல அதாவது பிடிச்சவங்கள்ட்ட பழகுற பேசுற மாதிரி பழகுற மாதிரி நமக்கு பிடிக்காதவங்க இல்ல நமக்கு நம்ம அவங்கள வேண்டான்னு ஒதுக்கி வச்சவங்க அந்த மாதிரி இப்ப அவங்களை பார்த்தாலே பிடிக்காத மாதிரி உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆட்கள் வரும்போது அவங்கள்ட்ட அந்த சகஜமா இருக்க முடியலே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஃபீல் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்றது பார்த்தா அப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி பிகேவ் பண்றது அதுதான் இல்ல அதான் எதுவுமே வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு தான் நம்ம எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நம்ம இப்படி நடக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டா உடனே மனசு கேட்டு அப்படி எல்லாம் செயல்படுத்திடவும் முடியாது நம்ம அதுக்கான முயற்சி எடுத்து வேற வேற ஐடியாஸ் யோசிக்கலாம் எப்படி அது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த முக்கியத்துவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அங்க ஆக்சுவலா அந்த அந்த செயல் செயலன்னா என்னென்ன விளைவுகள் அந்த செயல் செய்யறதுல என்ன எவ்வளவு முக்கியம் அந்த செயல் செய்யறது அதனால என்னென்ன விளைவுகள் நடக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் என்னென்ன நல்லது நடக்கும் அந்த மாதிரி அதை ஃபுல்லா அந்த செயலை பத்தின ஒரு முழு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இருந்ததுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை பத்தி யோசி எப்படி செய்யலான்ற முயற்சியில போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மனசு பிடிக்குது பிடிக்கல ஒத்துழைக்குது ஒத்து ஒத்துழைக்கலன்ற விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம போகாம அந்த செயலுக்கு உண்டான விஷயத்த மட்டும் அந்த செயலுக்கான பிளஸ் மைனஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சானே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை பண்ணணுன்ற மாதிரி ஐடியாவுக்கு வந்துருவோம் அது அது சப்போஸ் அது பிளஸ்ல அது நிறைய எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான செயல் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த செயலை பத்தி நம்ம அதை பத்தி கிளியரான ஒரு புரிதல் இருந்தாவே போதும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் நீங்க பேசலாம் சார் சார் இன்னொரு என்னன்னா சரி இப்ப ரமண மகரிஷி இப்ப ஐயாவுமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப ரமண மகரிஷி வந்து அவர் மரணத்தை பத்தி நினைக்கும் போது திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஒரு மாற்றம் வருது அதே மாதிரி ஐயாவும் ஒரு நாள் காலையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அப்ப திடீர்னு அவருக்கும் ஏதோ இது இவ்வளவு தானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்குமே தோணுது இப்ப இவ்வளவு தூரம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க புரிதல்னா புரிஞ்சா போதும் அப
டக்குன்னு அந்த புரிஞ்சுக்க முடியல ஏன் டக்குன்னு சரி மனசு எவ்வளவுதானா அப்படின்ட்டு நம்மள ஏன் நம்மளால ஏன் அப்படி இது பண்ண முடியும் ஓகே அதுவுமே அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய முன்முடிவுகள் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி போயிருக்கோம் உள்ள வச்சிருப்போம் இல்லையா இப்ப சொன்னதுமே இப்படிதான் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறது கூட அதுலயே நிறைய என்ன சொல்றது ஒரு உள்ள ஒரு கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம இப்ப சொல்ற கருத்துக்கும் அதுக்கு எதிராக நேர் எதிராக வேற கூட நிறைய கருத்துலாம் உள்ள வச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு பொருத்தி பொருத்தி பார்த்துதான் அதை ஃபுல்லா கன்வின்ஸ் எப்ப ஆரம்போ நம்மளா அதை எப்போ உணர்றோமோ என்னுடைய மனசு என்னோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு நம்மளா எப்போ உணர்றோமோ அப்போ தான் முயற்சியை கைவிடுவோம் அப்போ தான் இந்த வேஸ்ட் இந்த வேலை வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டாக உட்காந்து இந்த வேலையை இப்போ வந்து பயனே இல்லாத ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்போமா ரிசல்ட்டே வராத ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய மாட்டோம்ல ஏதோ ரிசல்ட் இருக்குன்ற ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் அந்த வேலையை செய்கிறோம் அப்படி தான் அந்த அர்த்தத்தில் தான் செய்வோம் எந்த இந்த வேலையை நான் செய்கிறதுனால எந்த பயனுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளா இது எதுக்கு வேஸ்ட்டாக செய்யணும்ன்ட்டு போட்டு போயிடுவோம் பட் அப்போ அதே மாதிரி மனசை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நான் சரி செஞ்சிட முடியும் இல்லை ஏதோ கொஞ்சமாவது சரியா நல்லா வச்சுக்க முடியும் கொஞ்சமாவது இன்னும் நல்லா வச்சுக்கிறேன் இந்த மருத்துவம் வராம வச்சுக்கிறேன் அமைதியா வச்சுக்கிறேன் நிம்மதியா வச்சுக்கிறேன் டென்ஷன் இல்லாம இல்ல ஆர்வமா இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம அதுக்கு பேர் கொடுத்து அதை ஏதோ ஒரு வகையில கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கிறேன் அப்படி வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எப்படியுமே வச்சுக்க முடியாதுன்னு எப்ப நம்மளா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ டோட்டலா கைவிட்டுருவோம் ஸோ அந்த புரிதல் தான் அங்க முக்கியம் அந்த எல்லா ஆங்கிள் இருந்தையும் பார்த்து கம்ப்ளீட்டா அந்த கன்வின்சிங்கா கன்வின்சிங்கா ஆமா இதுக்கப்புறம் எந்த வேலையுமே கிடையாது இதுக்கப்புறம் என்னோட முயற்சி எல்லாமே வீண் இதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு எப்போ போடுறோமோ ஸோ அந்த அப்போ இருந்து அதுவாக ஃப்ரீயாக விட்டுருவோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரத்துக்கு தான் அந்த ஜேர்னி தான் வந்து டைம் எடுக்குது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கருத்துக்கள்லாம் உள்ளே வச்சிருக்கோம் அது ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதை செக் பண்ணி பார்த்து தான் நம்ம சரியா சரியா தப்பான்னு யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இல்லையா அந்த முடிவுக்கு வரது தான் அங்கே முக்கியமே அந்த முடிவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட முடியுது ஈஸியாக நான் ஓப்பனாக இருக்கேன் அதுதான் ஓப்பன் மைண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திறந்த மனதோட அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த கருத்து சொன்னாலுமே அந்த கருத்துக்கு உண்மை இருக்கா இல்லையா அதில் லாஜிக் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கிளியராக பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு இந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உள்ள கன்வின்ஸ் ஆகிட்டோன்னா முயற்சிக்கு கீழே போட்டுருவோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரத்துக்கு தான் அவ்வளோ டைம் எடுக்குது அவ்வளோ உள்ளே உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓ அப்ப நமக்கு கேள்விகள் வர்றது அதனாலதானே சார் இப்ப நம்ம சரியான முறையில வந்து நமக்கு வந்து கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது மனசு வந்து கண்டிப்பாத அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க சொல்ற எனக்கு ஆனா சில நேரங்கள்ல ஆஹ் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல அதெல்லாம் கிடையாது நீ இப்படி பண்ண அதை நீ இப்படி என்னைய விட்டுறாத ஒரு என்ன ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தரை நம்ம கைய புடிச்சுட்டு நீ விட்டுறாத விட்டுறாதன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு எனக்கும் என்னடா நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஏன் இவ்வளவு இது வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சில நேரங்கள்ல தோணும் அதனாலதான் நான் கேட்டேன் அதுதான் சிம்பிளா பாருங்க நீங்க அவ்வளவுலாம் காம்ப்ளிகேட் கூட்டணும் தவிர இல்லை இப்ப ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க எங்கிட்ட கேள்வி கேட்கறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த கேள்வியில இருந்து பதில் கிடைச்சி அதுல இருந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சி முன்னாடி அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிலையை விட கொஞ்சம் பெட்டரா ஏதோ ஒரு பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு 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 எண்ணத்துல தானே கேக்குறீங்க இல்லையா இல்லையா ஸோ அதுவுமே திருப்பியும் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஸோ அதுவும் வந்து புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அதாவது புரியுற வரைக்கும் நம்ம டெஃபினட்டாக கேள்வி கேட்டு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அது கரெக்டு அதுவுமே வந்து ஒரு மனசை என்னோட மனநிலையே எனக்கு மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் இல்லையா ஸோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு எப்போ புரிஞ்சிச்சோ அப்போ மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே கீழே போட்டுருவோம் அப்போ எந்த கேள்வியும் கிடையாது எந்த கேட்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இல்லை மொத்தமாக ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் மனசு ரொம்ப கேவலமாக குப்பையாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை ஃபுல்லாக மொத்தமாக ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேள்வியே இல்லையே எப்போ கேள்வி கேட்பேன் அதை ஏதோ சரி பண்ணணும் கொஞ்சமாவது நான் சரி பண்ணும் டென் பர்சன்ட் கூட கொஞ்சம் சரி பண்ண முடியாதா கொஞ்சம் இதை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா இதுக்கு ஏதாவது சஜஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது இல்லாமே இப்போ இருக்கிறத கொஞ்சம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுன்ற ஒரு ஒரு ஆசையில தான் கேட்குறோம் ஸோ அந்த தேவையுமே முடிஞ்சிச்சுன்னா டோட்டலாக விட்டுருவோம் டோட்டலாக கீழே போட்டுருவோம் எல்லாத்தையுமே ஸோ அந்த நிலையை தான் கன்வீ ஃபுல்லாக கன்வீன்ஸ
டோட்டலாக கெட்டு குட்டிச்ச விரா போனாலும் சரி மொத்தமாக அதை இங்கே வேலையே இல்லை மொத்தமாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் கேள்வியே கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரணும்ட்டு ஓகே 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 தேங்க்யூ இங்கே பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது அங்கே திருப்பியும் புரிஞ்சுக்கிறது எதுவும் கிடையாது நம்ம உள்ளே செக் பண்ணிக்கிறோம் வேலிடேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க இது உண்மைதானா இது செக் பண்ணி பார்த்து பார்த்து கரெக்டா தானா இது கரெக்டா தான் இருக்கா நீங்க சொல்றது அப்படின்ட்டு அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இந்த வேலிடேஷன் மட்டும் தான் பண்ணுமே தவிர புதுசா புரிஞ்சுக்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒருத்தர் போட்டுக்காரு சோ சிம்பிளி சேயிங் டோன்ட் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் யா கரெக்ட் டோன்ட் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் சஞ்சய் சார் நீங்க பேசலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ திருப்பியும் அடுத்த மீட்டிங்கில் சந்திப்போம் ஸோ மெயின் வேல் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போடுங்க இல்லை டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஸோ டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்போ அப்போவே அதை தெளிவுபடுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் புரிதலுக்கு அதை எல்லா ஆங்கிள்லேருந்தும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வாட்ஸ்அப்பில் நாங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் உங்கள் கேள்விகள்லாம் போடலாம் டெலிகிராம் குரூப்பும் இருக்குது அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் போட்டு உங்கள் அப்பப்போ வர கேள்விகளில் போட்டுருந்தீங்களோ உங்களுக்கு ப்ளஸ் மற்றவங்க கூட அந்த கேள்வி இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே அது பயன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஸோ ஓகே திருப்பம் சந்திக்கலாம் நன்றி பாய்